明白。爸，妈，秀儿，秀，你咋回来了？干妈，干妈，曹操，咋还叫干妈呢？得叫妈，咋忘了？哦，对不起，我忘了。妈，妈妈，想妈了吗？啊？嗯。妈也想你了，昨晚我做梦还梦见你了呢。啊，梦见我？梦见我干啥呢？你在梳头发，穿着红衣服，漂亮极了。后来你，嫂嫂，跟奶奶到后院去，帮奶奶干活去。走。啊，等一下嘛，妈，我还想跟你讲我昨晚的梦呢。嫂嫂嫂嫂，爷爷，跟你妈妈要说件很重要的事情，先跟奶奶出去，啊、好不？哎呀，早听话。以后有的是时间给我讲故事呢嘛，是不是？快去去去，走走走，跟奶奶去啊、哦！云霄，你咋还敢回来呀？爸，我听说廖春风他。我希望你是最后一个，春风。我实话告诉你，自打我第一眼看见你的时候，我就知道咱俩有故事，而且是剪不断。理还乱，一辈子都不是。水车巷的各位父老乡亲，我廖春风生在水车巷，长在水车巷，没想到今天临走了，还要劳烦各位替我送行。春风在这里谢过了。
，允许我对不住你们，不能给你二老养老送终。你二老的恩情，允许下辈子再报。我廖春风是名共产党员，我一直觉得，共产党也好，国民党也罢，我们现在共同做的，应该就是抵抗鬼子的侵略，因为我们都是中国人，我们反对内战。抓住他！有有有有有有,有！你抓！我要怕你抓我，我还就不回来了呢。就你这胆量，就这脑子，还想当局长呢？你干什么？哎呀，看把你给吓的！我要掏枪的话，你都不知道死了几回了。早给阎王爷端尿盆子去了。把枪放下。我见着老吴了，组织上也同意咱俩结婚了。我今天来呢，就是跟你来结婚的。你胡说啥呢？我都是个快死的人。死咋了嘛？怕死不成？这人世间人要都活着的话，那该长翅膀了，挤都挤死了，对不？别闹了，赶紧走！你又不是我老婆，快走！廖春风呀，廖春风，你说你上辈子积了啥德了？我呢，肯定是上辈子欠你的，撵都撵不走。本来呢，想杀了。就莫名其妙的，倒成你老婆了。都啥时候了，别胡说八道了。我没胡说八道。今天我跟你完成了婚礼，我就陪你一块儿去死。哎。痛痛啊，<笑>死罪啊！你说你这个人活了半辈子了，今天这狗眼算是擦亮了。我跟你说，我不光是通共，我还是共产党的女人呢。哦，有件事忘了跟你说了，我还写了入党申请书呢。<笑>哎呦，种，一块儿毙了吧！求之不得呢。我今天来呢，就是要跟着廖春风共同赴死呢。虽不能同年同月同日生，但求同年同月同日死。玉娇，你是疯了吧你？你见过疯子穿的这么好看，打扮的这么漂亮吗？春风，有我陪着你，到了阴曹地府啊，你也不寂寞了。回头，咱再盖一个大宅子，种上满院子的花草。我弹着琵琶，练着狂草。你不是喜欢张旭的狂草吗？呀，以我这聪明劲儿，肯定能超过他，对不对？你是举人之子，你要是没事的时候啊。在那院子里背个手，背背唐诗、宋词啥的，多自在！呀
你不喜欢那些东西。我咋给忘了？你是共产党人呐，你得干大事儿。你回头呢，你闲的话，你就发发电报，打打鬼子，咋样？就得笑。那老人不是说了吗？这人临死前啊，得笑容可掬。这到了阴间的日子才好过呢。咱俩都笑，啊，笑着走。秀，我今天外送春风。我只带了一个杯子，我没想到你干嘛？一个杯子多好啊，那都睡一个被窝呢，一个杯子更好啊。这俗话不是说的好吗？在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝。干嘛？你老保重。哎，下辈子我托生成您的闺女，亲闺女，好。水车巷的乡党们，我云秀呢？对不住大家，这上一回我跟春风结婚，就没让大家喝上喜酒，这回恐怕又喝不上了。下辈子吧，下辈子我还托生到你们水车巷，做你们水车巷的女人。到那个时候，我再请大家好好的喝我的喜酒。今天呢，还得烦劳在水车巷的乡党了。我跟春风今天要办婚礼，还请乡党们为我俩做个见证。